എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത പ്രണാമം ശ്രീ വിശ്വ വാസ്തുവിദ്യ എന്ന എളിയ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ദശമഹാവിദ്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതായ താരാദേവിയെ പറ്റിയും താരാദേവിയുടെ സാധന രീതിയെയും അതുപോലെ താരാദേവിയുടെ ബീജമന്ത്രത്തെയുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദശമഹാവിദ്യകളെ പറ്റി ഒരദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു മഹാവിദ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശക്തിയായ കാളിദേവിയുടെ സാധന വിധികളെ പറ്റിയും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമായും താരാദേവിയെ ഉഗ്രധാര നീല സരസ്വതി ഏകജട എന്നെല്ലാം പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് താരേണി എന്നും താരാദേവിയെ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രിയരെ താരാദേവിയെ പറ്റിയുള്ള കഥകളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് കാളകുട വിഷം പ്രപഞ്ചത്തിലെ വരാനിരിക്കുന്ന വൻ വിപത്തുകളെ ഒഴിവാക്കാനായി ശിവഭഗവാൻ കാളകുട വിഷത്തെ കുടിക്കുകയുണ്ടായി കാളകുട വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഭഗവാനുണ്ടായ ദാഹത്തെയും അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആദിപരാശക്തിയായ ദുർഗാദേവി താരാദേവിയായി മാറുകയും ശിവഭഗവാനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എടുത്ത് അമൃത് പോലെയുള്ള പാല് നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ ശിവഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്പം വിഷം ദേവിയുടെ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണത്രേ ദേവിക്ക് നീല നിറം കിട്ടിയത് സാക്ഷാൽ ശിവഭഗവാനെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവളാണ് താരാദേവി ദേവിയുടെ ശക്തിയെപ്പറ്റി വിവരിക്കാൻ നമ്മളാൽ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നിരുന്നാലും പരമാവധി അറിവ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന അറിവുകൾ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും അല്പം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയവയാണ് ഒരു അറിവായി മാത്രം സ്വീകരിക്കുക താരാദേവിയുടെ വർണ്ണനകളെ നോക്കാം അസാധാരണമായ ബുദ്ധിയും വാക്ചാതുര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് താരാദേവിയെ നീല സരസ്വതി എന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവളും ഉഗ്ര സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധകരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായുള്ള ഉഗ്ര രൂപത്തെ ഉഗ്രതാര എന്നും അതുപോലെ മോക്ഷം മുക്തി ഇവയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് താരാദേവിയെ ഏകജട എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സംരക്ഷിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന താർ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് താര എന്ന പദം ഉണ്ടായത് അതായത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവിയാണ് താരാദേവി ദശമഹാവിദ്യയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് താരാദേവിക്കുള്ളത് അമ്മയുടെ കൃപാകടാശം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയാലും സാധകന് ശത്രുനാശനം വാക്സിദ്ധി മോക്ഷപ്രാപ്തി ധനാശ്ചര്യങ്ങൾ കീർത്തി ഇവയെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കാവുന്നതാണ് താരാദേവിയുടെ രൂപങ്ങൾ അതായത് ഉഗ്രധാര നീല സരസ്വതി അതുപോലെ ഏകജട എന്നീ രൂപങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സാധന നിയമങ്ങൾ എന്നാലും ഇവയുടെ എല്ലാം ശക്തികൾ തുല്യമാണ് താരാദേവിയുടെ പൂജ താന്ത്രിക വിധിയിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ താരാപീഠ് എന്ന ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ ചെയ്തു വരുന്നു നീല സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഉപാസനയിലൂടെ ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയോളം അറിവ് സാധാരണ ഉപാസകന് വന്നു ചേരുമെന്നും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അറിവ് സാധകന്റെ തലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും പോലെ വന്നു ചേരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി വസിഷ്ഠമുനിയാണ് താരാദേവിയുടെ ആരാധന ചെയ്തിരുന്നത് വസിഷ്ഠമുനി സാധാരണ പൂജാ വിധിയിലൂടെ ദേവിയെ സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഫലം കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ താന്ത്രിക വിധിയിലൂടെയാണ് അമ്മയെ സന്തുഷ്ടമാക്കാനും ഫലപ്രാപ്തി നേടാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് അതിനാൽ ദേവിയെ വസിഷ്ഠാരാധിക എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി താരാദേവിയുടെ ബീജമന്ത്രത്തെയും അതുപോലെ സാധന വിധിയെപ്പറ്റിയും പറയാം താരാദേവിയുടെ സാധന ശ്മശാനത്തിലും അതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഈ സാധന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ലളിതമായ സാധന വിധിയാണ് അതും ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധി താരാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി ഈ വിധിയിലൂടെയും സാധിക്കും മഹാവിദ്യ താരാദേവിയുടെ മന്ത്രസിദ്ധി വരുത്താനുള്ള നിയമാവലികൾ ആദ്യം പറയാം പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ തിരിഞ്ഞിരുന്നു വേണം താരാദേവിയുടെ സാധന ചെയ്യാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് സാധന കാലയളവ് 
റോസ് നിറത്തിലുള്ള തയ്ക്കാത്ത തുണി വേണം ധരിക്കേണ്ടത് അതേ നിറത്തിലുള്ള ഇരിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം മുൻവശത്തായി പീഠത്തിൽ താരാദേവിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വയ്ക്കുക പീഠത്തിന് മുകളിലും പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള അഥവാ റോസ് നിറത്തിലുള്ള തുണി വീഴ്ത്തിരിക്കണം അതിനു മുന്നിലായി ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കളുടെ ഇതിറുകൾ വിരിച്ചിട്ട് അതിനു മുകളിലായി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത താരായന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാല് ചുറ്റിനും നാല് ഭാഗത്തായി അരിയുടെ ചെറിയ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ഓരോ ഗ്രാമ്പു സ്ഥാപിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുക അതിനുശേഷം വിധിപൂർവം സങ്കല്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുക സങ്കല്പ വിധി കാളി മന്ത്ര സിദ്ധി സാധനയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മന്ത്രം ഇതാണ് ഓം അശ്രീ മഹോഗ്രതാര മന്ത്രസ്യ അക്ഷോമേ ഋഷി ബൃഹതി ചന്ദ ശ്രീ മഹോഗ്രതാര ദേവത ഹോം ബീജം ഫട്ട് ശക്തി ഹ്രീം കീലകം മമാഭീഷ്ട സിദ്ധാർത്ഥേ ജപേ വിനിയോഗ ബീജമന്ത്രം ഇതാണ് ഓം ഹ്രീം സ്ത്രീം ഹൂം ഫട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓം ഹ്രീം സ്ത്രീം ഹൂം ഫട്ട് അതുപോലെ താരാദേവിക്ക് മറ്റൊരു ബീജമന്ത്രം കൂടിയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഐം ഓം ഹ്രീം ക്രീം ഹൂം ഫട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഐം ഓം ഹ്രീം ക്രീം ഹൂം ഫട്ട് ഫട്ട് മന്ത്രത്തെ ഹക്കീഖ് മാല ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചൊല്ലാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാല ജപിച്ചിരിക്കണം പതിനൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ചൊല്ലുക പ്രിയരെ ഇത് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥ വാസ്തുവിദ്യ രഹസ്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മത്തിലെ സാധന ഉപാസന മന്ത്ര രഹസ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ ഹസ്തരേഖ വിജ്ഞാനത്തെയും അറിയാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്